E se nós separássemos o que o Brasil tem de melhor? E se nós fizéssemos um pacto para conservar o que permaneceu, resgatar o que foi perdido e restaurar o que foi desfeito? A história brasileira está repleta de exemplos de bravura, heroísmo, sabedoria e abnegação. Somos um povo de valentia, mas gentileza. Somos uma terra de grandes mentes. De cidades belas por natureza, mas também por engenho humano. Uma civilização única, com muitas das virtudes, mas sem boa parte dos vícios dos nossos antepassados. Somos um povo tolerante, mas intransigente quando se trata de defender sua religião, sua família, sua vila, sua nação. Muitas dessas qualidades foram exibidas ao mundo pelos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Em sua maioria, pessoas simples que, mesmo governadas por uma ditadura, deram um exemplo de dedicação e sacrifício em solo europeu para ajudar a livrar o mundo do nazismo, um regime de perversidade inigualável. O feito mais emblemático dos nossos soldados foi a tomada de Monte Castelo, na Itália. E é de lá que o Instituto Monte Castelo tira sua inspiração. Monte Castelo é o símbolo da bravura e da nobreza de brasileiros de todos os tipos, de todos os tempos, que deram sua contribuição para que um grande país fosse erguido, geração após geração. É verdade que, em nosso passado, nem sempre deu tudo certo. Por vezes tomamos o caminho errado, mas agora a responsabilidade está sobre os nossos ombros. A nossa geração tem o dever de conduzir essa grande nação adiante, sem jamais esquecer a nossa herança. E é por isso que o Instituto Monte Castelo propõe um pacto. Aqui e agora, vamos olhar para os muitos bons exemplos da história do Brasil para conservar o que permaneceu, resgatar o que foi perdido e restaurar o que foi apagado. O povo brasileiro é capaz de grandes feitos. Instituto Monte Castelo, por vidas plenas em um país próspero.